안녕하세요 어머니 안녕하세요 <웃음> 저희가 오늘 또 강화도 다르시에 지금 2편을 찍으러 5월에 오고 지금 네, 10월이네요 네, 네. 봄 좋은 계절 가고 네. 또 좋은 계절 가을에 왔는데 만추네요 만추 아 만추 맞네요 네, 강화도는 지금 서리도 한번 내렸고 아네막 어, 노랗게 물들기 시작했어요 네잘 <웃음> 지내셨어요? 네 덕분에 잘 지냈습니다 <웃음> 오늘은 네. 그러니까 지난번에 영상에서 못 봤던 부분을 음, 같이 한번 네. 서정인의 정원을 보고 네. 그 프로를 보고 오셔서 여기 이 한옥에 대해서 궁금해 하시는 분들이 은근 많으셨어요 네네 네. 어, 그래서 뭐 그때는 일일이 다 답변을 해드릴 수 있는 상황이 아니어서 네. 오늘 이 시간을 통해서 궁금한 거, 있을 법한 거 네. 설명해 드릴 수 있을 것 같아요 증조부님께서 네. 어, 선수, 선수 네. 다 지셨어요 그래서 제가 음. 여기 시집 올 때만 해도 그 형태가 다 남아 있었죠 네. 그래서 여기는 대청마루 부분이고 아 여기가 대청마루 네. 부분이었어요? 그리고 음. 여기가 안방 <웃음> 너무 신기한 것 같아요 네. 건너방 여기가 건너방 네. 그리고 이쪽에 돌아가 보면 여기가 여기가 부엌 여기가 부엌 자리예요. 네네. 그래서 여기가 가마솥이 걸려 있었고 네네. 안방으로 들어갈 문이 있었고 네네. 여기가 봉당이라고 하는 아마 음, 50대 60대 이상 되신 분들은 뭔지 아실 거예요. 봉당이라고 나무를 음. 이렇게 옛날 옛날에는 연료가 나무니까 네네. 나무 이렇게. 불쏘시개 이런 거를 쌓아놓고 모아놓은 아 거에서 가마솥에 <웃음> 할때 <웃음> 이렇게 <웃음> 불을 떼는 네네 시집왔더니 여기서는 가마솥에서 음식을 하시는 거예요 그래서 아 어떻게 할줄 모르는데 어머니가 시범을 보여주시는데 네. 일단 뚜껑을 열어보면 그 안에 반찬 오만 밑반찬거리가 찌는 음식들이 잔뜩 있고 네. 어, 수술 끄집어내서 네. 김도 굽고 조기도 굽고 그럼 어머니 그때가 몇 년대예요? 그때가 90년이죠. 오. 1990년. 90년. 그러니까 시골 치고도 여기가 원체 외진 곳이다 보니까 음. 그 상태의 그 주방의 모습이었어요. 음. 신기해요. 네. 우리가 한옥에 네. 낯설었죠. 음. 그리고 여기가 네. 여기가 음. 노천이었어요. 아 위에가 이제 이렇게 지붕이 아니었군요. 네. 뚫려 있는 네. 노천. 네. 네. 그래서 여기는 비가 오면 그대로 비가 쏟아지는 노천이었는데 저희가 카페를 하면서 글린 공간, 공간으로 바꾸면서 이 공간을 좀더 효율적이게 쓰려고 이제 이거를 허가받고 덮은 거죠. 그래서 공간이 더 넓어졌죠. 네. 3면이 단열이 되니까 이걸 덮으면 저절로 음. 단열이 될것 같아서 네. 음. 생긴 공간이네요. 네. 네. 저쪽 공간은 우리가 젖소를 먹일 때 소들을 관찰하는 큰 창문을 저를 했죠. 오. 그래서 그때 또 완전 다른 어, 모습이 됐어요. 네, 네. 여기 보면 석가래가 네. 그대로 나와 있죠. 네, 네. 이 석가래의 고향도 네. 바로 얘네들 이 자리였어요. 오. 그래서 옛날부터 어, 있던. 네, 네. 증조부님이 여기 소나무 숲에 있는 나무들을 시간 될 때마다 네. 이렇게 벼가지고 이렇게 껍질을 까서. 준비해놨다가 집집때 딱 올라간 거래요. 음. 음. 그래서 이쪽에 대청마루에 있는 부분에 있는 석가래하고 저쪽 안방 자리 석가래가 좀 굵기가 다르죠. 네네. 음. 어, 그러네요. 어, 여기는 그래도 외부에 노출되는 공간이다 보니까 소나무 중에서도 조금 어, 굵고 고든 거, 고든 거 아, 그런 걸쓴 거죠. 이거 네. 제가 여기에 반해가지고. <웃음> 제가 여기서 이렇게 사진 찍기를 되게 좋아하거든요. 네. 보면은 그 시대에 이 기역자로 꺾고 디귿자로 꺾기 위해서 올라간 이 석가래들이 너무 예술적인 거예요. 그래서 우리 조상님들은 참 집질 때 그냥 허투루지신 게 아닌 것 같아요. 네. 지금 봐도 경이로워. 오, 그러네요. 네, 네. 이제 저희가 그게 이제 다 뜯어내고 이걸 고치는 과정에서. 남편 받아쓰기 시험 보는 거 이런 거가 다 여기 적지덕지 붙어 있었죠. <웃음> <웃음> 역사의 공간이네요. <웃음> 점수는 많이 나왔어요. <웃음> 샌다도 싹 갈아서 벗겨놓으니까 나무가 이렇게 오랫동안 시간이 흘렀어도 네. 어, 이렇게 멋지더라고요. 그 후손들이 
이거를 네. 더 관리를 하고 네, 네. 고전을 하신 거네요. 어머니 생신 때 시고모님들이 오셔가지고 이 집을 지었을 때의 그 유래를 설명을 하시는 그 소리를 다 새벽 때 네. 들으면서 <웃음> 아이 집은 보존해야 될 집이지 헐어내면 안 되겠구나 생각해서 그때부터 조금씩 조금씩 고치고 살았어요. 그러니까 어머니 너무 그, 멋있어요. 골격 그, 그대로 다 남은 거예요. 오. 이미 그때도 이제 그런 가치를 볼줄 아는 네. 의미 있으셨네요. 아 그럼요. 너무 네. 멋지잖아요. 아, 어머님이 더 멋지신데. <웃음> 대들보도 음, 예. 이렇게 나무 이렇게 신 받는 거를 버치게 했다라고 하는 거래요. 그래서 이렇게 이렇게 한게 아니고 이렇게 오, 음, 이게 다이 그, 집을 지실 때다 네. 이유가 있었던 거래요. 아, 네. 어, 나무를 오래 견고하게 그 무게 하중을 지켜야 되기 때문에 일부러 저렇게 일부러 네. 나무의 네. 형태를 네. 그렇게 해서 쓰셨다. 아. 그래서 요거를 우리가 깨끗하게 회덕 처리를 하기 전에는 약간 계흙같이 회색빛 또는 흙이었어요. 네. 그래서 그 소보를 이렇게 보니까 솔잎도 많이 들어갔고 일부러 넣어 흙도 많이 들어갔고 네. 옛날에 재료를 옛날에 그렇게 쓰셨군요. 네. 속에다가는 그렇게 채우셨더라고요. 그러니까 네. 여름에 시원하고 겨울에 따뜻하고 음. 음. 세상에 여기는 우리가 해가림으로 이렇게 여달 우리 또 남편이 또 네, 굉장 또... 남편분 네, 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 네. 굉장하셨네요. 금손 <웃음> 남편. 시골에서는 네. 그렇게 자가로다가 뭔가를 해야, 해야 가능하지 음. 전문가를 다 불러서 일을 하기에는 네, 네, 그렇죠. 음, 이렇게 여건이 맞지 않아요. 그러다 보니까 뭐 용접, 목공, 미장, 아, 석공 네. 모든 것을 다 스스로 해결해야 할 수밖에 없는. 만능이 되실 네, 수밖에 없을 네, 수밖에 없는 그랬는데 또 음. 재능이 마침이 있어요. 어, 이 공간도 너무 예쁘네요. 네, 네. 아이고, 여기가 네. 이제 그 시절에는 뜨락이었던 네. 거죠. 뜨락이었구나. 음. 아, 네. 네. 안 안마당은 덮었지만 바깥의 외관에 대해서는 이 형태를 크게 벗어날 수가 없기 때문에 음. 어, 남자 화장실을 이 처마 끝에 있는 저 창고 자리였었거든요. 네네. 그 창고 자리를 화장실로 꾸밀 수밖에 없는 아. 크게 훼손을 안 하려니까. 네. 그렇게 있는 그대로의 그 골격이나 이런 걸 보존하시고 또 이거를 보완을 하시면서 또 지금에 필요하신 부분을 또더 덧붙여서 만드신 거네요. 어, 앞으로 뭐 이거 천년 되겠는데 잘 뭐, 유지하려면 끊임없이 손을 봐야지. 연민님. 네. <웃음> 따님이 식재네요. 네. 네. 여기는 음, 이제 뒷뚜란. 뒷뚜란. 아, 여기는 원래 뒷뚜란이었어요? 네, 뒷뚜란 자리였어요. 아, 너무 좋네요. 여기는 향이 어떻게 되는 거예요? 여기는 동쪽이 되는 거죠? 네. 마침 햇살이. 라벤다 치트리 네. 오늘 한번 녹았어요. 아, 자연스럽고 너무 좋아요. 네. 네. 그렇지 않으면 네. 장마 때 내내 눅눅하게 습기를 이 한옥의 단점이 습기를 머금고 있어요. 그래서 네. 쿰쿰한 습 냄새가 날수 있는 거를 쟤네들이 또 이렇게 싹 없애주는 상큼한 음. 공기를 만들어주는 그런 또 도움을 받는 너무 기분 좋은데. 네. <웃음> 지금은 살림집으로 쓰고 있는 이 공간에 있는 정원을 네. 어, 남편하고 특별히 스토리를 만들어서 만든 정원인지 한번 가서 보시겠어요? 이 기회에 한번 구경해볼까요? <웃음> 대봉박두 <웃음> 저희가 이, 이 앞에 살림집 앞에 네. 이 정원을 조성할 때는 한번 스토리 있게 하고 싶었어요 네. 알다시피 나는 과성팀 남자한테 시집을 왔고 네. <웃음> 우리 남편이 다른 얘기는 모르는데 사과 과성 얘기하면 눈이 반짝반짝 하더라고요. 어. 본인이 좋아하고 잘할 네. 수 있는 응? 분야니까. 네. 그래서 어, 여기 이 정원은 제목을 과수원집 남자로 합시다. 했더니 아주 신나게. <웃음> 저희가 전에는 여기가 잔디밭이었어요. 평평한. 아, 네. 평평한 잔디밭에다가 잔디를 걷어내고 
이제 입체적인 정원을 하나 조성을 해야 돼서 음. 어, 일단 평지 작업을 할때 네. 구간을 이제 정해놨죠. 그래서 네. 이 구간을 입체적으로 흙을 음. 난 밑에서 한 6, 70cm 정도 더 닿았어요. 그때 당시. 네. 지금은 많이 가라앉아서 비에 많이 가라앉아서 이렇게 좀 낮아졌고요. 네. 그걸 하실 때는 감안을 하셔야 될것 같아. 아. 얘네들이 비에 의해서 내가 음. 지금 했던 그 높이보다 가라앉는다는 거. 음, 시간이 지나면 네, 네. 가라앉죠. 그쵸? 네. 그래서 입체적으로 함으로 해서 물 빠짐도 좋고 얘도 마찬가지로 네. 물 빠짐 좋고 어, 입체로 했을 때 뭔가를 심었을 때 평평한 공간에 심는 것보다 훨씬 더 멋져요. 음, 그렇죠. 네, 그래서 여기는 지금은 가을 정원이 되어 있지만 이, 지금 이 공간에는 다 구분류가 심어져 있어요. 아, 네. 그래서 봄이면 수소나 튜울리 뭐 구분류 이름 봄에 나오는 무스카리아부터 해서 쫙 올라와요. 어, 그래서 어, 걔네들이 있었던 공간은 이렇게 음. 공간이 지금 비어 있는 거죠. 사과나무를 이게 재작년에 묘목 가네다란 묘목을 남편이 심었어요. 그래서 네. 올해 이렇게 사과가 매달린 거죠. 세상에 사과도 정원에서 아주 좋은 역할을 하는 거죠. 거의 조경용 네네. 빨간 꽃만 꽃만 이쁜 게 아니고 가을에 빨갛게 맺히는 열매 종류도 정원이 한 부분으로 우리가 보면 되니까 너무 예쁜데 네. 사과나무는 원래 어차피 조경으로 심더라도 열매를 맺게 하는 게 목적이기 때문에 네. 4m 간격으로 심어야 된대요 아 네. 네 그래서 저희 남편이 또 과수원 전문가다 보니까 네. <웃음> 4m 간격으로 묘목을 딱 심는 것부터 시작이 된 거예요 아 일단 네. 그리고, 주제에 맞게 네네. 주제에 가장 네. 메인이 되는 사과나무를 사과나무를 4m 간격으로 심고 초기도 안 하나 네네 그리고 네. 봄에는 거기 야트막하게 이제 구근류들이 봄에 사이사이 야생화의 구근이 봄에 올라오는 애들 쫙 올라와요. 아, 네. 그래서 또 봄에 정원이 또 나름 괜찮아요. 네 예쁘겠는데요. 네네. 네. 그라스의 장점은? 저희가 아침 해부터 해서 지는 해까지 다볼수 있는 구간이거든요. 네, 네. 그러다 보니까 아침에 비춰서 비춰지는 아이들의 그라스의 그 빛과 저녁에 빨간 노을이 졌을 때이 그라스의 색깔이 변하는 거를 보는 즐거움이 또 있어요. 그래서 이 그라스를 그래서 심었는데 생각보다 훨씬 더 그거를 그 아름다움을 주더라고요. 오. 여름에 사초가 이렇게 크지 않을 때는 그 사이사이에 또 꽃들이 음 다제 역할을 해요. 네네. 그래서 이 사초들이 또 꽃을 그렇게 또 응? 존재감을 얻게 하는 건 아니야. 이것도 다 한참 아 노란 토플 이런 꽃 이런 꽃들이 여기서 봄에는 되게 멋지게 올라왔던 거죠. 그러니까 밸런스에 맞게 네. 그렇게 크고 있군요. 네. 지금 이러면 음. 사초가 제일 키가 큰. 큰 상황인 거죠. 그렇죠. 사과나무까지 가리는 거로 봐서 대단한 키 조절을 한번 해줘야 될것 같은. 어떻게 조절하죠? 아, 한번 6월 달쯤 한번 더 잘라주는 거예요. <웃음> 그래서 조금 더 보강해야 될 거는 사초 키 조절하는 거. 그것만 네. 잘 했으면 아주 좋았겠다 싶은. 지금도 충분히 멋있어요. 음. 멋있습니다. 근데 저 그린라이트는 쓰러지지도 않았네요. 네. 꼿꼿하게 아주. 사초들이 또 예쁜 게 겨울에 맞아요. 이 모습 그대로 그냥 색만 변해서 있잖아요. 맞아요. 어차피 집에서 보는 정원이니까 네. 거기에서 이렇게 봐주는 풍경. 렘블란트 음 유화 같아요. 오 <웃음> 와, 진짜 코나무의 그 색깔 입새가 막 물들어가면 음 아주 또 묘한 또 음. 그런 풍경이 또 좌아지죠. 아, 얘기해주고 싶은 게 있어요. 네네. 구간을, 구간을 이렇게 정해놓고 여기를 어떻게 처리할 것이냐가 내가 앞으로 정원에서 시들릴 거냐, 정원을 즐길 거냐. 되도록이면 그 주익된 공간이 손이 들가야 돼. 어, 맞아요. 예전에 잔디를 심었을 때는 발바닥에 묻혀서 들어온 씨 때문에 
클로버가 한번 쫙 퍼지면 뭐 난리가 나는 거죠. 아, 맞아요. 잔디 클로버 네. 많이 저희 집도 그래요. 약을 뿌리면서까지 잔디를 키우고 싶은 마음은 그쵸, 없잖아요. 그쵸. 근데 그 구간을 이렇게 마사로 하니까 음. 얘네들은 풀이 나면 긁어주면 돼. 그냥 음. 이렇게. 얘네들은 지금 풀이가 여기에 깊숙이 든게 아니라서 뽑기가 더 편해지죠. 이렇게 이렇게 이렇게. 이렇게. 음. 이렇게. 그래서 음, 쇠스랑으로 이렇게 긁어주면 뿔, 뿌리 제거가 잘 되기 때문에 제 생각에는 정원을 할때 마사 한번 운영해 보는 것도 추천해 볼 만한 마사를 이거 깊게 까신 거죠? 그러, 그러면은 걸어 다닐 때 거의 뭐 육상 선수들 운동하는 것 같이 되고요. 푸디포 <웃음> <웃음> 어, 아, 작업을 하셔야 돼. 아 방초포 같은 거요? 네, 푸디포 아, 작업을 해야만. 네. 뿌리가 깊지 않아서 이렇게 뽑는 거지. 네. 여기 만약에 그런 작업 안 하면. 음. 음. 아, 그래도 꽤 깊게 많이 보여준다. 너무 많이 보여주는데. <웃음> 네, 보이시죠? 아, 예. 안 쓰는 카펫. 아. 네. 이런 애들을 다깐 거예요. 그래도 제법 근데 두께가 음, 있긴 네, 하네요. 네. 음. 이 정도 놔두시면. 이런 작업을 안 해주시면. 음. 살아야 돼아그 끝에 살짝 보이네요 부직포가 네, 네. 이렇게 아 부직포 온거 찢어지면 극가 찢어지면 또 그게 또 어, 이 생장력이 좋은 풀은 또그 자리를 좀 찍고 아 들어오면 네. 이렇게 조금 부직포를 깔고 음, 근데 저희 힘, 집도 하고 싶어요 네 물이 많이 비가 와도 베스트예요 네 다만 풀만 못 자라 편이에요 너무 좋은데요 네 여기 또 그런 부직포 같은 거 활용하면 어, 이것도 우리 의지의 남편이 이렇게 또 무슨 이걸 뭐라 하지 그리스 어디에서 나올 법한 건축물을 또 이렇게 했네요 와 이것도 직접 하신 거예요? 네네 저보다? <웃음> <웃음> 세상에 이런 일이 나오셔야 되는 거 아니에요? <웃음> 내가 아니, 제발 아버님. 말리고 싶은 아 <웃음> 말리고 싶은 상황에 <웃음> 세상에 이 돌을 네. 다와 어! 저는 저 지난번에도 그랬지만 저 아치 부분 네. 저 부분 어떻게 해야 되지? 와 그리스로 보내야 되나 그래. 그리스로 그래야 될것 같아요. 국보신데 <웃음> 네. 국보 아버님 <웃음> 또 여기를 그늘을 만들고 싶어가지고. 지금 여기에다가 아이 위에 요거를 네네 네. 달의 나무를 심었어요. 네. 그래서 달의 나무가 쫙 퍼지면 그늘이 저절로 되니까 음. 여기 달의 나무가 이른 봄에 잎이 나와요. 네. 음. 이몇 평이에요? 여기는 400평 남짓 할까요? 네. 우와. 음. 그래서 보통 봄 가을로 네. 어, 지역에 있는 그 분들이 와서 핸드메이드로 마켓을 하세요. 마켓을 열어요. 아 음, 마켓 열고 또이 공간을 쓰겠다고 하는 팀들 있으면 미리 얘기를 해주시면 쓸수 있게 해주는 네. 그런 공간이에요. 지역분들 위해서 네, 얼마 전에는 근처에 있는 장애우 친구들 음악회를 하시더라고요. 아, 너무 좋았겠어요. 영화제하고 음악회를 네. 그래서 저 위에서 그런 행사를 해도 이걸 다못 써. <웃음> 저 위에서 다 하다가 갔어요. 400평을 쓰기가 네. 플레이마켓 하기 너무 네. 좋았어요. 예전에 결혼식을 한번 허용을 한적 있어요? 아 그랬더니 결혼식 할 때도 다못 써. 그냥 여기서만, <웃음> <웃음> 여기서만 이렇게 움직이다 가시더라고. 얘도 산책시키러 갑니다. 여기 고사리 또 심어주세요. 네. 그 음지에서 하는 아이들을 심어야 되다 보니까. 우리 남편. 아, 그. 그 보이지 않는 데서 상당히 예, 디테일이 열심히 해요. 아, <웃음> 저는 설마 여기에도 음. 이거를 아, 이제 세상에. 음지 식물을 찾다 보니까 여기가 이제 하루 종일 해가 네. 안 드는 구간이니까 우리 아, 끝으로 다 심어. 어, 얘가 이제 오, 이제 올해 이렇게 됐지만 내년에는 더 많이 덥겠죠. 아, 신경을 안 쓰실 수도 음. 있는 부분인데. 네, 네. 음. 아 여기 너무 좋네요. 음. 아 좋네요 진짜. 새집도 지었어요 여기 새집 지었네 까치 까치 집인 거 같아 
핑크색 구절초가 근데 제가 본 구절초 음. 핑크색 중에 제일 예쁜데요? 그 환경에 따라서 음. 컬러가 조금씩 차이가 있는 것 같아요. 그쵸? 품종도 있지만 약간 과고 네. 느낌이 나요, 이 친구들. 지금 똑같은 아이가 저쪽에 있지만 저쪽에는 색깔이 더 훨씬 밝았잖아요. 네네. 똑같은 아이였거든요. 아. 근데 여기서는 또 색깔이 이런 거예요. 그러니까 과꽃은 그 땅의 토질과 환경 이 햇볕 이런 정도 가지고서 살짝 빛이 좀 달라지는 것 같아요. 음. 음. 너무 예뻐라. 그냥 무심히 심어 놓은 건데 네. 아주 그냥 고맙게도 얘네들은 사람의 정성과 달리 음. 그 계절에 자기의 최선을 다해서 이렇게 보여주네요. 너무 예쁘네요. 음. 다 좋아할 순 없죠. 그래서 할수 없이 그냥 우리가 공포하고 있을 때는 갇혀 있다가 일 끝나고 나서 쉬는 날뭐 이런 때 그냥 산책시키고 이제 우리가 오픈해서 바쁜 시간에 네. 그러니까는 아 그래도 서정인의 그 정원을 보고 오신 건데 내가 좀 이렇게 가서 이렇게 안내를 해주고 싶은데. 아 그분들은 살짝 그런 것도 좀 이렇게 좀 기대를 하는 것 같아. 근데 내가 굉장히 막 사무적으로. <웃음> 네, <웃음> 그래가지고. 그러... 아, 그러시구나. 아, 그러시구나. 그러시구나. <웃음> 아, 네, 네. 이러니까 살짝 서운해서 갔을 수도 있어. 고만 좀 쌌으면 좋겠어. 